नमस्कार आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती 2019 को तो हमने टाटा बाय बाय कर दिया लेकिन सवाल ये है क्या 2019 में जो आर्थिक मंदी हमने महसूस किया था क्या उसको टाटा बाय बाय कर पाएंगे या नहीं क्या धंधा कारोबार रोजगार रोटी कपड़ा मकान के लिए 2020 हज से बेहतर होगा या नहीं इसी सवाल का हिसाब लगाएंगे इस एपिसोड में दो में हमने क्या देखा तीन चार चीजें हमें सामने दिखा एक सबसे बड़ा चीज है जो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट घटा है 2019 में साथ में अगर निवेश घटा है तो क्या हुआ है लोगों की नौकरियां कम हुई है रोजगार कम हुआ है उसके साथ साथ एक और चीज हुआ है अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो मांग घटी है लोग चीजें खरीद नहीं रहे थे गाड़ियों की मांग घटी है सबसे आपने देखा होगा बहुत चीजों की मांग घटी है लेकिन एक अजीब चीज साथ साथ हुआ है वो है चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं ये कैसे हुआ है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है एक उदाहरण ले लेते हैं हम एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यानी कि एक कंपनी जो टीवी बनाता है अब आप सोचिए कि साल में अगर ये 100 टीवी का उत्पादन करता है लेकिन खरीदार एक है अगर हर टीवी का दाम बीस हजार पे पहले सेट किया गया है तो टीवी मैन्युफैक्चर यानी कि टीवी कंपनी करेगी क्या दाम को बाईस हजार कर देगी बाईस हजार पे हो सकता है सिर्फ सौ लोग ही रहेंगे जो खरीदने को तैयार है दस लोग कहेंगे कि बाईस हजार बहुत ज्यादा है बीस हजार पे तो हम खरीद सकते थे तो वो मार्केट से निकल जाएंगे यानी कि सप्लाई सौ टीवी का है और डिमांड यानी कि मांग भी उतना ही है बाईस हजार रुपए पे अब उल्टा सोचिए कि सौ खरीदार थे अब वो नब्बे हो गए हैं लेकिन कंपनी तो सौ टीवी बना लिया है अब वो क्या करेंगे दाम को उनको घटाना पड़ेगा अट्ठारह हजार करना पड़ेगा ताकि दस और लोग आकर कहें हाँ बीस हजार बहुत महंगा है लेकिन अब अट्ठारह हजार हो गया तो हम खरीद सकते हैं तो अब सौ सप्लाई है सौ खरीदार है लेकिन एक फर्क है पहले एक सौ दस खरीदार थे वो घट गए सौ बन गए अब नब्बे से सौ गया है पहले दाम बढ़ रहा था अब दाम घट रहा है लेकिन अगले साल टीवी कंपनी क्या करेगी वो कहेगी कि सौ टीवी बनाकर तो हमें कोई फायदा नहीं है खरीदार तो नब्बे है अगर हम अस्सी टीवी बनाए तो क्या होगा हम दाम भी बढ़ा पाएंगे और जितना सप्लाई है उतना ही हम बेच सकेंगे अब देखिए क्या हो इस साल नब्बे से खरीदार पचासी पे उतर आए लेकिन उत्पादन कितना हुआ है सिर्फ अस्सी टीवी का यानी कि इस बार भी दाम बड़े हैं घटे नहीं है लेकिन खरीदार भी कम हो गए हैं इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रोजगार कम हो जाता है नौकरियां कम हो जाती है फिर भी उत्पादन घटने से दाम बढ़ सकते हैं यानी कि मांग कम हुआ है लेकिन उत्पादन उससे ज्यादा तेजी से घटा है जिसको एक तरीके से हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों में उत्पादन कितना हो रहा है इसको कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी कि अगर 100 मशीन लगे हुए हैं वो कितने देर तक चल रही हैं क्या 100 के 100 मशीन चल रहे हैं आठ घंटे तक या कम चल रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस वक्त आखिर में 2019 के 75 प्रतिशत से गिरकर 70 से नीचे आ गया है तो आप समझ रहे उत्पादन कितनी तेजी से घटा है साथ में टीवी का दाम तो बढ़ जाएगा गाड़ी का दाम भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि उत्पादन घट रहा है लेकिन वो लोग जो चीजें खरीदते हैं जैसे स्टील खरीदा फैक्ट्री बनाने के लिए सीमेंट खरीदा है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोयला खरीदा गया उसका दाम घट रहा है क्योंकि उसका मांग घट रहा है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं खाने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन जो चीजें सप्लाई करते हैं जो चीजें उससे चीजें बनते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कोयला हो इलेक्ट्रिसिटी हो सीमेंट हो स्टील हो इनके दाम घट रहे हैं लेकिन मैं तो एक सिर्फ टीवी कंपनी की बात कर रहा हूं आप देखिए अगर टीवी कंपनी 80 टीवी बना रही है और पहले वो 10 मजदूरों को काम पर रख रही थी अब वो क्या करेंगे सिर्फ 8 मजदूरों को रखेंगे अब अगर चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं अगर टीवी कम बन रहे हैं तो नए मशीन खरीदने की भी जरूरत उनको नहीं है नई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है साथ में बैंक से लोन लेने की भी जरूरत नहीं है तो आप देख रहे हैं कि सारे जितने भी कनेक्टेड इंडस्ट्री हैं चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो चाहे वो स्टील हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो सबका मांग घट रहा है और पूरे इकोनॉमी पर पूरे अर्थव्यवस्था का पर इसका असर पड़ रहा है 
साथ में अगर बैंक के लोन घट रहे हैं तो बैंक क्या करेगा ज़्यादा लोग नहीं रखेंगे अगर मशीन की मांग घट रही है तो मशीन बनाने वाली कंपनी भी लोगों को निकाल देगी तो रोजगार घटता रहेगा मांग घटता रहेगा लेकिन उत्पादन उससे भी तेजी से गिरेगा इसलिए दाम बढ़ेंगे ये एक अजीब स्थिति है और इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है खाने की चीज़ों की महंगाई दर बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि एक तरफ रोजगार नहीं है या जो इंक्रीमेंट मिल रहा था वो इंक्रीमेंट नहीं मिला है सैलरियाँ घट रही हैं लेकिन खाने पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है अगर किसी फैमिली में हज़ार रुपये पहले खाने पर खर्च हो रहा था वो अगर पंद्रह सौ हो गया तो कहीं से पंद्रह पाँच सौ रुपये उनको घटाना पड़ता है इसका मतलब जो चीज़ें वो पाँच सौ से खरीद सकते थे वो नहीं खरीदेंगे या अगर पाँच सौ का बचत करके वो बैंक में रख सकते थे वो नहीं रखेंगे तो एक तरफ फिर से मांग घट रही है और बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है वो भी घट रहा है बैंक में डिपॉजिट कम होता है तो क्या करते हैं बैंक लोन नहीं देते हैं और ये पूरा एक विशेष साइकिल कहा जाता है अंग्रेजी में जिससे निकलना बार बार बहुत मुश्किल होता है जब तक सरकार कुछ नहीं करे सरकार क्या कह रही है कि हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर निवेश करें इसलिए प्राइवेट सेक्टर का टैक्स काटा जा रहा है आखिरी जो डेटा हमारे पास है रिजल्ट सीजन जो अभी खत्म हुआ है कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनी यानी कि जिनका शेयर मार्केट में शेयर बेचा खरीदा जाता है ऐसे कंपनी लगभग 4,300 का डेटा हमारे सामने है और उनका प्रॉफिट साढ़े सात प्रतिशत घट गया है इनमें से अगर हम फाइनेंशियल कंपनीज को हटा दे जो मतलब है जिसको कहा जाता है शेडो बैंक या बैंक इनको हटा दे इंश्योरेंस कंपनियों को हटा दे तो बाकी जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट मुनाफा 28 प्रतिशत घटा है ऐसे में वो निवेश क्यों करेंगे तो वो निवेश नहीं बढ़ाएंगे अगर निवेश वो नहीं बढ़ाएंगे तो नौकरियां नहीं बढ़ेगी नौकरी नहीं बढ़ेगी तो मांग नहीं बढ़ेगा और ये जो मंदी का साइकिल है वो दो में भी लगातार चलता रहेगा इसमें क्या हो सकता है कैसे हम इससे निकल सकते हैं तभी निकल सकते हैं अगर सरकार खर्चा करे मैं बार बार ये कहता हूं कि सरकार को खर्चा करना जरूरी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं करेगी जहां पर मुनाफा नहीं है सरकार ही एक है जो मुनाफा के बिना सोचे आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लोगों तक रोजगार पहुंचाने के लिए खर्चा बढ़ा सकती है लेकिन सरकार ने अभी क्या किया है सरकार के हाथ में टैक्स नहीं है क्योंकि सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर का छूट दे दिया है ऊपर से चीजें बिक नहीं रही है तो जीएसटी का भी पैसा नहीं आ रहा है इस वक्त सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा है पूरे साल का जो राजकोषीय घाटा होना था उसका 115 प्रतिशत पहले नौ महीने में ही हो गया है इसलिए सरकार ने सारे जितने भी मिनिस्ट्री हैं उनको कहा है कि अगले तीन महीनों में आपको जितना बजट दिया गया था उसका सिर्फ 25 प्रतिशत आप खर्च कर सकते हैं अब आप देखिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री को कहा गया था कि आपके पास एक लाख करोड़ है खर्च करने के लिए और पहले नौ महीनों में उन्होंने पूरा खर्च नहीं किया या सिर्फ आधा खर्च किया है जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में हैं अब वो सिर्फ और पच्चीस हजार करोड़ खर्च कर सकते हैं यानी कि पूरा खर्चा नहीं होगा सरकार खर्चा घटा रही है बढ़ाने के जगह जरूरी यह है कि सरकार खर्चा बढ़ाए थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट बढ़ाए और साथ में हर जगह खर्चा नहीं बढ़ाए सरकार ने क्या किया है गाड़ी कंपनियों को छूट दी है उनका टैक्स रेट कम कर दिया है लेकिन गाड़ी खरीदने वाले कितने हैं हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं ऐसे चीजों पर सरकार को खर्चा बढ़ाना है जहां पर लोगों की रोजगार बढ़ती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ या टेक्सटाइल से रिलेटेड सेक्टर हो जहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं ऐसे जगहों पर सरकार को खर्चा बढ़ाना है साथ में सरकार को क्या करना है कि ऐसे जगहों पे सरकार को खर्चा बढ़ाना है जो चीजें गरीब लोग यूज करते हैं गरीब लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं फ्रिज नहीं खरीदते ए नहीं खरीदते हैं सस्ता कपड़ा साइकिल बैटरी टॉर्च ऐसे चीजों पर सरकार को खर्चा करना पड़ेगा इन चीजों को मदद करना पड़ेगा ताकि इनकी प्रोडक्शन बढ़े इनका मांग बढ़े ये एक सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये जो मंदी है 25 साल से जो हमारे देश में नीतियां चल रही है जिसको उदारीकरण की नीति कहा जाता है उसमें क्या हुआ है अमीर और अमीर हुए हैं गरीब और गरीब हुए हैं अमीरों के चीज लिए चीजें बने हैं गरीबों के लिए चीजें नहीं बन रही है ये एक अपॉर्चुनिटी है एक दरवाजा खुल गया है जहां पे सरकार पूरे चीज को बदल सकती है अपनी नीतियों को बदल सकती है ताकि देश की आर्थिक नीतियां अब गरीबों के लिए बने 
लेकिन इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा 2020 में जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का चश्मा सरकार ने पहन रखा है कि हमको राजकोषीय घाटा कम करना है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करवाना है पब्लिक सेक्टर को बेचना है इसको बदलना पड़ेगा जब तक सरकार ये नहीं बदलेगी तब तक देश में मंदी चलती रहेगी और मंदी और भी बुरी होगी